ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സാണ് അപ്പോൾ അത്രയും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് പഠിക്കുകയും റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് റെഗുലറായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുകയും അതിൽ തരുന്ന നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം Sky Root Aerospace successfully test fires its 3D printed cryogenic engine Dhawan 2. Apo Sky Root Aerospace uh, private rocket maker aya Sky Root Aerospace avare successful aayite 3D printed cryogenic engine Dhawan 2 enna perilulla ee cryogenic engine uh, test fire cheydu uh, 200 seconds nanu adu uh, test fire cheyidathu അതായത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം ഇതതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ബീഹാർസ് അറോമാറ്റിക് മാർച്ച റൈസ് മാർക്ക റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച റൈസ് ഗെറ്റ്സ് ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡി ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് അപ്പോൾ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് ഇപ്പോൾ കുറെ ആയിട്ട് ന്യൂസിലിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബീഹാറിൻ്റെ അറോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാർച്ച റൈസിന് ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബീഹാർസ് ഫേമസ് മാർച്ച റൈസ് വിച്ച് ഇസ് എ നോൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് അറോമ ആൻഡ് എ പലാറ്റബിലിറ്റി വാസ് അവാർഡഡ് ദ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രി അപ്പോൾ മാർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻഡിജിനിയസ് കൾട്ടിവേറ്റർ ഓഫ് റൈസ് ആണ് അത് വെസ്റ്റ് ചമ്പരൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബീഹാറിലെ വെസ്റ്റ് ചമ്പരൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഈ ഗ്രെയിൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുരുമുളക് പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രെയിൻസ് മിർച്ച ഓർ മാർച്ച റൈസ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മാർച്ച റൈസ് അതിനാണ് ബീഹാറിൻ്റെ അറോമാറ്റിക് റൈസ് ആയ മാർച്ച റൈസിന് ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് കിട്ടി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സിറ്റി ലോഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ഗിഫ്റ്റ് ഐ എഫ് എസ് സി ടു ഓഫർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫൈനാൻസിങ് സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ സിറ്റി നമ്മളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി ബാങ്ക് അങ്ങനത്തെ കമ്പ ആ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ബ്രാഞ്ച് ഗിഫ്റ്റ് ഐ എഫ് എസ് സി ഐ എഫ് എസ് സിയിൽ അവരത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക് സിറ്റിയാണ് ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് ഐ എഫ് എസ് സിയിൽ അവർ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫൈനാൻസിങ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ബ്രാഞ്ച് വിൽ ഓഫർ കോ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലയൻസ് ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ഫൈനാൻസിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ത്രൂ ദ ഐ എഫ് എസ് സി ബ്രാഞ്ച് വയൽ പ്രൊവൈഡിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൈനാൻസിങ് ബാങ്കിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്തിൻ ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സോൺ ആഷു കുള്ളറാണ് സി ഇ ഒ ഓഫ് സിറ്റി അപ്പോൾ സിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ബ്രാഞ്ച് ഗുജറാത്തിലെ ഗുജറാത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക് സിറ്റിയിൽ അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ബ്രാഞ്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പീസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത് ഏപ്രിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹെഡിങ്ങിൽ ഞാൻ അത് കൊടുക്കാൻ വിട്
ഫൈവ് ഇന്ത്യൻസ് ടു റിസീവ് എം സി സി അതായത് മേരി ലബോൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ഓണററി ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് എം എസ് ധോണി യുവരാജ് സിംഗ് ആൻഡ് മിതാലി രാജ് അപ്പോൾ ഫോർമർ വേൾഡ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് കപ്പ് വിന്നിങ് ക്യാപ്റ്റൻ എം എസ് ധോണി ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഒ ഡി ഐ വേൾഡ് കപ്പ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻറ്റ് യുവരാജ് സിംഗ് വെർ നെയിംഡ് എമങ് ദ ഫൈവ് ഇന്ത്യൻസ് ടു ഹാവ് ബീൻ ഇൻഡക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മാരി ലബോൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്സ് ഹോണററി ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് അപ്പോൾ മാരി ലബോൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ഹോണററി ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് യുവരാജ് സിംഗ് എം എസ് ധോണി മിഥാലി രാജ് എമങ് ദ ഫോർമർ ഇന്ത്യ വുമൻസ് ക്രിക്കറ്റർ ഫോർമർ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ മിഥാലി രാജ് ആൻഡ് വെറ്ററൻ പേസർ ജുലൻ ഗോസ്വാമി വർ ഓൾസോ ഹോണേഡ് വിത്ത് എം സി സി അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയേഴ്സിൽ വുമൻസ് ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ആയ മിഥാലി രാജ് മിഥാലി രാജ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു വുമൻസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു മിഥാലി രാജ് അപ്പോൾ ഈ മിഥാലി രാജും പിന്നെ പേയ്സർ ഫാസ്റ്റ് ബോളറായ ജുലൻ ഗോസ്വാമി വുമൻസ് ക്രിക്കറ്റർ തന്നെയാണ് ജുലൻ ഗോസ്വാമി അവർക്കും ഈ ഒരു അവാർഡ് അതായത് എം സി സി മാരി ലബോൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ഹോണററി ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സുധ ശിവകുമാർ ടേക്സ് ഓവർ ആസ് ദ ഫിക്കി ലേഡീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ സുധ ശിവകുമാർ എഫ് ഐ സി സി ഐയുടെ ലേഡീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ഏറ്റ് ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചെന്നൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സുധ ശിവകുമാർ ടുക്ക് ഓവർ ആസ് ദ ഫോർട്ടിയത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഫിക്കി ലേഡീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എഫ് എൽ ഒ ദ ഓൾഡസ്റ്റ് വുമൺ ലെഡ് ആൻഡ് വുമൺ സെൻട്രിക് ബിസിനസ് ചേംബർ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അറ്റ് ദ തേർട്ടി നയൻത് ആനുവൽ സെഷൻ അപ്പോൾ സുധ ശിവകുമാർ ഫിക്കി ലേഡീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഡി ബി എസ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലോഞ്ചസ് ഡിജി പോർട്ട് ഫോളിയോ ഏഷ്യൻ വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിങ് അപ്പോൾ ഡി ബി എസ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിജി പോർട്ട് ഫോളിയോ ഏഷ്യൻ വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിങ് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിജി പോർട്ട് ഫോളിയോ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഡി ബി എസ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലോഞ്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡിജി പോർട്ട് ഫോളിയോ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിജി പോർട്ട് ഫോളിയോ യൂസസ് ദ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പെർട്ടീസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ക്യൂറേറ്റഡ് ബൈ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ദാറ്റ് മാച്ച് ദ റിസ്ക് പ്രിഫറൻസസ് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡി ഡി ബി എസ് ബാങ്ക് ആണ് ഡിജി പോർട്ട് ഫോളിയോ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഏഷ്യൻ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം പെറു റിമൂവ്ഡ് ആസ് എ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫിഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ മെൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് അപ്പോൾ പെരു ആയിരുന്നു ഇതുവരെ പെരുവിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലിമ കറൻസി സോളാണ് അപ്പോൾ പെരു എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ മെൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫിഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ മെൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ ഹോസ്റ്റ് പെരു ആയിരുന്നു അത് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് so fifa has uh, regretfully withdrawn peru's hosting rights to the fifa under 17 world cup following extensive discussions between fifa and the peruvian football federation appo fifa ada peruvian football federation aayittulla talks ne shesham discussions ne shesham aanu ee oru theermanam eduthathu peru ne remove cheyidirikkana appo ini peru il vechittu aayirikkilla aa world cup nadakkan povunnathu അപ്പോൾ ദ ടൂർണമെൻറ്റ് റിമെയിൻസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ഫ്രം ടെൻത്ത് നവംബർ ടു സെക്കൻഡ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ടെൻത്ത് നവംബർ ടു സെക്കൻഡ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് അത് നടക്കുക ബട്ട് ദ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഫിഫ കൗൺസിൽ വിൻ നൗ ഡെസിഗ്നേറ്റ് എ ന്യൂ ഹോസ്റ്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് അപ്പോൾ അധികം വഴുകാതെ പുതിയ ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ആർ ബി ഐ മോണിറ്ററി പോളിസി സ്റ്റാറ്റസ് കോ ഓൺ ആ റിപ്പോ റേറ്റ് ഇൻഫ്
അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് അൺചേഞ്ചറായിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം യുനാനിമസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ സ്റ്റാൻഡിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി റേറ്റ് പെഗ്ഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബേസിസ് പോയിൻറ്റ് ദ റിപ്പോ റേറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി റേറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റി റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബേസിസ് പോയിൻറ്റ്സ് എബവ് റിപ്പോ റേറ്റ് ആണ് അതായത് റിപ്പോ റേറ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫെസിലിറ്റി റേറ്റ് പിന്നെ എം പി സി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ മെജോറിറ്റി ടു റിമെയിൻ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് അക്കോമഡേഷന് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ മെജോറിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മോണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റിയുടെ ന്യൂസിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഒഡീഷ റിസീവ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് വർത്ത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോർ സിംഗ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് അറ്റ് ആ ബിസിനസ് മീറ്റ് ഇൻ ടോക്കിയോ അപ്പോൾ ഒഡീഷയ്ക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ഇരുപത്താറായിരം കോടി രൂപ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോക്കിയോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ബിസിനസ് മീറ്റിൽ അപ്പോൾ അത് ഒഡീഷ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ഓഫ് ഓവർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഒഡീഷ ബിസിനസ് മീറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഹെൽഡ് ഇൻ ടോക്കിയോ ടോക്കിയോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഡിസ്കഷനിലാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒഡീഷ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസ് രണ്ട് ഇരുപത്താറായിരം കോടി രൂപ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസ് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസ് ഇൻ സെക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെക്ടറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മെറ്റൽ ആൻസിലറി സ്റ്റീല് പിന്നെ മെറ്റൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രീൻ അമോണിയ ഗ്രീൻ എനർജി എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഐ ടി ഓർ ഐ ടി ഇ എസ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇരുപത്താറായിരം രൂപ ഇരുപത്താറായിരം കോടി രൂപ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ത്യ എലക്റ്റഡ് ആസ് മെമ്പർ ഓഫ് യു എൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മീഷൻ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് യു എൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യനെ എലക്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് യു എൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മീഷൻ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് യു എൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ എലക്റ്റഡ് ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് യു എൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മീഷൻ ദ കമ്മീഷൻ ഓൺ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് എ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് യു എൻ പ്രോഗ്രാം ഓൺ എച്ച് ഐ വി ഓർ എയ്ഡ്സ് ബൈ ദ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അപ്പോൾ യു എൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പറായിട്ട് എലക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഗവൺമെൻറ് അൺവെയിൽസ് പ്ലാൻ ടു ആഡ് പ്ലാൻസ് ടു ആഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗിഗാവാട്ട് റിന്യൂവബിൾ എനർജി കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പ്ലാൻസ് അൺവെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗിഗാവാട്ട് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഗ്രീൻ എനർജി കപ്പാസിറ്റി അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് എ പ്ലാൻ ടു ആഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗിഗാവാട്ട്സ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ടാർഗറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗിഗാവാട്ട് ഓഫ് ക്ലീൻ എനർജി ബൈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിന് ശേഷം ഈ കംപ്ലീറ്റ് അതായത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗിഗാവാട്ട് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ